আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুমায়া হোসাইন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম দিন দিন বেড়েই চলেছে ল্যাটিন আমেরিকায় বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনায় হতে পারে বৈধ জনশক্তি রপ্তানির আকর্ষণীয় বাজার লন্ডনে ২৪ বাংলাদেশি মাদক ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়রের সন্তোষ প্রকাশ এবং হজ পালন করতে গিয়ে গতকাল মারা গেছেন আরও বারো বাংলাদেশি হজ যাত্রী মালয়েশিয়ায় মাটি চাপা পড়ে এক রেমিটেন্স যোদ্ধার মৃত্যু শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি আন্তরিকতার সাথে বহুমুখী প্রচেষ্টা জোরদার করা হলে এই অঞ্চলটি হয়ে উঠবে বাংলাদেশ থেকে বৈধ জনশক্তি রপ্তানির আকর্ষণীয় বাজার স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ব্রাজিলে প্যারিস ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত ল্যাটিন আমেরিকা বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ক সেমিনারে এসব মন্তব্য করেন বক্তারা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কাজী এনায়তুল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জুলফিকার রহমান বক্তব্য রাখেন আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আলিমাল রাজি তালুকদার ব্যবসায়ী জয়নাল আব্দিন হারুনুর রশিদ জামাল আহমদ মুস্তাফিজুর রহমান তপাদার সুরাই আক্তার সুমি ও এএইচএম খায়রুল ইসলাম সহ আরও অনেকে রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে বলেন শুধুমাত্র ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে আমাদের দূতাবাস থাকায় সম্ভাবনাময় এই অঞ্চলে বাংলাদেশকে আমরা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছি না বাংলাদেশ থেকে যেন একটি জেলার নাম বিলীন না হয়ে যায় সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা পদ্মার ভাঙনে বিলীন হচ্ছে নড়িয়া ও জাজিরার বিস্তীর্ণ এলাকা গৃহহীন হয়ে পড়েছে শত শত মানুষ ভয়াবহ ভাঙনে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিস্তারিত দেখুন শাওন আহমেদের রিপোর্টে ইতালিতে শরীয়তপুরের অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি ফলে ওই জেলার নড়িয়া পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে ইতালি প্রবাসীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পদ্মার ভাঙ্গনে বিলীন হচ্ছে নড়িয়া ও জাজিরার বিস্তীর্ণ এলাকা গৃহহীন হয়ে পড়েছে শত শত মানুষ তাদের আশ্রয় ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে শরীয়তপুরের নড়িয়া ও জাজিরার ভয়াবহ ভাঙ্গনে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা নড়িয়া ও জাজিরা রক্ষার দাবিতে ইতালিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে দেশটির লাতিনা প্রদেশের তেরিসিনার শরীতপুরবাসীরা এই মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমিতি ইতালির সহসভাপতি ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আবুল কালাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নড়িয়াবাসীকে বাঁচাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান প্রবাসীরা ওনাকে অনুরোধ করছি আপনি একটু এদিকে নজর দেন আমাদের শরীয়তপুরটা যেভাবে চলে যাচ্ছে আমরা এ বাংলাদেশে আমাদের আর কোনো কিছু রইল না অবিলম্বে যেন পদ্মার বেড়িবাদ নির্মাণ করা হয় আমরা যাতে এই নড়িয়া জাজিরার বেড়িবাদ পাই মাননীয় সরকারের কাছে আমাদের আবারও দাবি জানাচ্ছি বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে যেন একটি জেলা হারিয়ে না যায় অনুরোধ প্রবাসীদের আমরা চাই না যে বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে কোনো একটা নাম চলে যাক আপনার নিজ হাতে শরীয়তপুরবাসীকে রক্ষা করুন এই মানববন্ধনে শৌকত দেওয়ান হাবিব মুন্সি মুখলেশ ব্যাপারী খায়ের হাওড়াদার জাকির চোদ্দার নোবেল খান কাজল আতিয়ার রহমান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন রাজধানী রোমেও শরীয়তপুরবাসীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করবে বলে জানা গেছে শাওন আহমেদ বাংলা টিভি নিউজ তেরেসিনা ইতালি অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় লন্ডনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা টাওয়ার হ্যামলেটস বড় থেকে গ্রেপ্তার চব্বিশ মাদক ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার আটজনকে স্থানীয় স্নেয়ারসপ্রুক ক্রাউন আদালত মোট চব্বিশ বছরের কারাদণ্ড দেয় এর আগে একই অভিযোগে সতেরো আগস্ট ১৬ মাদক ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ডের রায় দিয়েছিল একই আদালত স্থানীয় সময় শুক্রবার টাওয়ার হ্যামলেটস বড়র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় চলতি বছরের জুন ও জুলাই মাসে পূর্ব লন্ডনে মাদক বিরোধী অভিযান কন্টিনামে পঞ্চাশ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় এই অভিযান পরিচালিত হয় পুলিশ টাওয়ার হ্যামলেটস বড়র কাউন্সিল অফিস ও স্থানীয় হাউজিং সোসাইটিগুলোর উদ্যোগে দুই মাস ধরে চলা কন্টিনামে মোট তিনশো পুলিশ কর্মকর্তা অংশ নেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিক্স মাদক ব্যবসায়ীদের শাস্তি ও অভিযান সফল হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন মাদক অসামাজিক কার্যকলাপ আমাদের কাছে বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয় এ ব্যবসার সাথে যারা জড়িত থাকবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে এ সময় তিনি মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়াদের সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন 
চলো আমরা ঈদ আনন্দে সুখ সাগরে সবাই মিলে ভাসি এই স্লোগানে লেবাননের প্রবীণ প্রবাসী সোসাইটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদকে ঘিরে প্রবাসীদের যত আয়োজন থাকে তা শুধুমাত্র একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব আয়োজনের মাধ্যমে ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা খুলে থাকা যায় বলে জানান আয়োজকরা বিস্তারিত দেখুন বাবু সাহার প্রতিবেদনে লেবাননের রাইতেম এলাকায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী প্রবাসীদের অংশগ্রহণে মিলন মেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ওবায়দুর রহমান জনি দেলোয়ার হোসেন তাজুল ইসলাম রাজিম করিম ও নুরুল ইসলাম আয়োজকরা জানান লেবাননে অনেক প্রবীণ প্রবাসী আছে যারা বিশ থেকে পঁচিশ বছর ধরে এখানে আছে সময় ও কর্মব্যস্ততার কারণে সবার সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে জানান তারা তাই কয়েকজন প্রবীণ প্রবাসী মিলে সবাইকে একত্রিত করার লক্ষ্যে দুটো ঈদ উৎসবে এই ধরনের আয়োজন করে থাকে আজকে আমরা লেবাননের মাটিতে ঈদ পবিত্র ঈদ উল আজহা পালন করতে যাচ্ছি আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমরা প্রবীণ প্রবাসী সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল ভাই বোনদের এবং বাংলাদেশের যে যেখানে আছেন পৃথিবীর বাঙালি ভাই বোনদের আমরা মুসলিম হিসাবে আমাদের আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মুবারক অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা মনে করেন এ ধরনের আয়োজন কমিউনিটিতে একের প্রতি অন্যের সম্প্রীতি সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ঈদ মুবারক সকল ভাই বোনেকে সকলকে আমরা আজকে ঈদ পূর্ণ মেলায় সকলে আমরা ভাই বোন সবাই মিলে আমরা পুনো মেলা আনন্দ করতে আসছি ঈদ মুবারক ঈদ উপলক্ষে রান্না বান্না করেছি বন্ধু বান্ধব আসছে খাওয়া দাওয়া করেছি আজকে পার্টিতেও আসছি সবাইকে নিয়ে খুবই আনন্দতে আসি সবাইকে ঈদ মুবারক আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে আসার পর সবাই একে অপরের সাথে প্রবাসের সুখ দুঃখ নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে উঠে রাত যত গভীর হতে থাকে প্রবাসীদের আড্ডা ততই জমতে থাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় খাবার পরিবেশনা করা হয় অন্যদিকে কিছু প্রবাসীকে গানের তালে তালে ডান্স করতে দেখা যায় বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক ঈদের ছুটিতে বিনোদন প্রেমীদের পদভারে মুখরিত গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক ও আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডম দর্শনার্থীর বাড়তি চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ ঈদের ছুটি শেষ হলেও বিনোদন প্রেমীদের ভিড় বেড়েই চলছে প্রতিদিনই বিদেশ থেকে দেশ থেকে আসা বিভিন্ন বয়সের শিশু নারী পুরুষ ছুটে যাচ্ছেন বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে ঈদুল আজহার ছুটিতে পরিবার পরিজন নিয়ে ভিড় করছেন অসংখ্য বিনোদন প্রেমী মানুষের ভিড়ে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দর্শনার্থীদের খোলা জায়গায় খাঁচায় আবদ্ধ পশু পাখি দেখে মুগ্ধ তারা দৃষ্টিনন্দন পার্কের অভ্যন্তরে বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণী সচক্ষে দেখতে পেয়ে বিমোহিত বিভিন্ন বয়সের মানুষ চিড়িয়াখানায় যে একটা মানে বদ্ধ একটা জিনিসটা বদ্ধ ইয়াটা যে ওইখানে একটা রেস্ট্রিক্টেড এলাকা কিন্তু এখানে দেখে মনে হচ্ছে যে আমি মানে প্রাকৃতিক পরিবেশটাও পাচ্ছি প্লাস হচ্ছে আমি পশু পাখিও দেখতে পাচ্ছি দেখে খুব ভালো লাগতেছে কিন্তু আরও যদি অ্যানিমেল আরও মানে কি কাছে থেকে আরও কিছু দেখা যেত তাহলে আমার আরও অ্যাক্সাইটেড আরও বেশি ভালো লাগতো দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও আনন্দ দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ বাঘ সিংহ হরিণ জেবরা মায়া হরিণ চেতা হরিণ ভাল্লুক বিভিন্ন রাইডে চড়ে আনন্দে মাতোয়ারা শিশু সহ নারী পুরুষ ফ্যামিলি অনেক এনজয় করা যায় আর রাইড গুলো অনেক ভালো আর স্পেস টা বেশি হলে ভালো হইতো আর কি ভালো লাগছে সারাদিন ঘোরাফেরা করছি সকালে আসছি কৃত্রিম সমুদ্রের ঢেউয়ের নীল জলে মেতে উঠেছে বাঁধ ভাঙা উল্লাসে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে লাইভ কনসার্ট সহ খোলা হয়েছে নতুন ইভেন্ট পাশাপাশি এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ঈদে বিনা খরচে ঘোরার সুযোগ রয়েছে নতুন ভাবে পার্কটাকে কিভাবে একটু ডেকোরেট করা যায় সুন্দরভাবে সাজানো যায় সেই সঙ্গে আমাদের ডিজে শো তো আছেই আর এছাড়াও বাচ্চাদের জন্য র্যাফেল ড্র দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পার্কে নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি টুরিস্ট পুলিশও কাজ করছে যারা টুরিস্ট আসবে ওদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া আমি সকাল থেকে ডিউটি আসিয়ে যাব তো সার্বিক সার দেখা যাচ্ছে সবকিছু ভালো 
दिबाकुर विश्वास बांग्ला टीवी न्यूज़ डेस्क সৌদি আরবে হজ পালন করতে গিয়ে এক দিনেই আরো 12 জন বাংলাদেশী হজ যাত্রী মারা গেছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার মারা যান তারা বাংলাদেশ হজ মেডিকেল টিমের প্রধান ডক্টর জাকির হোসেন এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান মৃতদের অধিকাংশ বয়োবৃদ্ধ ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তবে তাদের মধ্যে কতজন পুরুষ আর কতজন নারী তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি চলতি বছর হজ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে 83 তে দাঁড়ালো Malaysia মাটি চাপা পড়ে এক বাংলাদেশী রেমিটেন্স যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহত মনজুর আলী নরসিংদী জেলার মাধবদি থানার কাঠালিয়া ইউনিয়নের শিবারকান্দা গ্রামের মোহর আলীর ছেলে জানা যায় নিহত মনজুর আলী 2015 সালে নৌপথে দালালের মাধ্যমে মালয়েশিয়া আসেন পরবর্তীতে মালয়েশিয়া সরকারের দেয়া ই কার্ডের মাধ্যমে পিসিএইচ মেশিনারি এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানির অধীনে বৈধ হন বর্তমানে তার মরদেহ সারডং হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে নিহতদের চাচাতো ভাই জানান শনি ও রোববার সরকারি ছুটি থাকায় মরদেহ দেশে পাঠাতে বিলম্ব হচ্ছে আইনি ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী সোমবার লাশটি দেশে পাঠানোর প্রচেষ্টা চলছে বিশ্ব বাংলায় এবারে নিচ্ছি বিরতি ফিরে আসার পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে যা থাকছে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ হতে লেডি পরিষদের মেয়াদ বাড়ল 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জানিয়েছে অভিবাসন বিভাগ আবারো স্বাগত বিশ্ব বাংলায় মালয়েশিয়ায় বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের রিহিয়ারিং প্রোগ্রামের অধীনে ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া শেষ করার পর বৈধ হতে লেভি পরিষদের মেয়াদ 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের এক নোটিসে এই তথ্য জানানো হয় নোটিসে 15 সেপ্টেম্বর পরে আর সময় বাড়ানো হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে অভিবাসন বিভাগ বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে থাকা বিদেশি শ্রমিকদের বৈধ করতে 2016 সালে 15 ফেব্রুয়ারি রিহায়ারিং প্রকল্প হাতে নেয় দেশটির সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিবন্ধন করে অবৈধ শ্রমিকদের বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয় দফায় দফায় এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয় সর্বশেষ গত 30 জুন এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয় চলতি বছর 30 জুনের মধ্যে অনেক কোম্পানি শ্রমিকদের লেভি পরিশোধ করতে পারেনি পরবর্তীতে মালিক পক্ষের অনুরোধে চলতি মাসের 30 আগস্ট পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয় স্থানীয় সময় শুক্রবার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের এক নোটিশে বৈধ হতে লেভি পরিশোধের মেয়াদ আবারো 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানানো হয় তবে যারা 30 জুনের মধ্যে বৈধ হতে পারেনি তাদের 3+1 এর মাধ্যমে 30 আগস্টের পর দেশে ফিরে যেতে হবে এদিকে অবৈধ অধিবাসীদের বৈধতা দিতে আরেকটি সুযোগ দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে তবে এই সুযোগ কবে নাগাদ আসতে পারে সেটা এখনো পরিষ্কার নয় অপরদিকে অবৈধ বিদেশি শ্রমিকদের দেশ ছাড়া করতে প্রতিদিনই চলছে ধরপাকড় অভিযান বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলার 14 তম বার্ষিকী ও হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে সভাটির আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সাজ্জাদ মিয়া শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও সকল শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হয় বক্তব্য রাখেন জালালউদ্দিন এম এ হাসিম এম এ রহিম হরমুজ আলী আব্দুল আহাদ চৌধুরী ও মাসুক ইবনে আনিস সহ আরো অনেকে বক্তারা 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলায় সাথে যারা জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির জোর দাবি জানান শেষে নিহতের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 43তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতালির ভেনিস শাখা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মেসরে শহরের কলবের হলরুমে সভাটির আয়োজন করা হয় এই সময় পদ্মার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ও দ্রুত বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে শরীয়তপুর জেলার মানচিত্র রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান আওয়ামী লীগের নেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন মেজবাউদ্দিন অনুষ্ঠানের শুরুতে নিহতদের স্মরণে 1 মিনিট নীরবতা পালন ও একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। 
ভেনিস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাহের খান ঢালু সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আক্তার ব্যাপারী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম দেওয়ান বক্তব্য রাখেন সোহনি রহমান উজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধা মান্নান ভুইয়া মিজানুর রহমান মিলন ইব্রাহিম মজাদার খোকন আজিম মুন্সি ও জিলানি খলিফা সহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় বক্তারা আগামী নির্বাচনে আবারও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বিজয়ী করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান অন্যদিকে শরীয়তপুরের নড়িয়ার সাধুর বাজার ট্র্যাজেডিতে নিখোঁজ ও নিহত সবার জন্য দোয়া করে অতি দ্রুত বেড়িভাত নির্মাণ করে শরীয়তপুর জেলার মানচিত্র রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাজী আসাদুজ্জামান লিজ শাহ আলম হাওলাদার সজল মাহমুদ সবুজ গাজী আমিনুল ইসলাম নজরুল ইসলাম রোমান মাল ও আরিফ হাওলাদার সহ আরো অনেকে বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক লেবাননে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে লেবানন শাখা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লাইলাকি এলাকায় কামাল অডিটোরিয়ামে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে সংগঠনটি সংগঠনের সভাপতি বাবুল মুন্সির সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকার বক্তব্য রাখেন ইসমাইল চৌধুরী আকরাম সুফি আক্তার বেবি মশিউর রহমান টিটু আবুল বাসার প্রধান আশফাক তালুকদার ও আতিকুর রহমান সহ আরও অনেকে এ সময় বাংলাদেশ থেকে মোবাইল কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে বলেন আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা পেয়েছিলাম দু সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবো এজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন শেষে বঙ্গবন্ধু সহ নিহত সকলের আত্মার মাফ ফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল মিলান ইতালির নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন কনসাল এ কে শামসুল আহসান কনসাল রফিকুল করিম প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাংবাদিক রিয়াজুল ইসলাম কাউসার ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আহসান শামীম এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তুহিন মাহমুদ আব্দুল বাসিদ দলি ও জালাল হাওলাদার সহ আরও অনেকে সাক্ষাৎকালে কনসাল জেনারেলকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান প্রেস ক্লাবের সদস্যরা এ সময় কনসাল জেনারেল সাংবাদিকদের সকল ধরনের কাজে সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করে কনসুলেট কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে দেশীয় খাবার পরিবেশনের লক্ষ্যে রাজধানী দোহার ফিরোজ আব্দুল আজিজ এলাকায় ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হলো তামিম তাসিন বিরানি হাউস অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির দুই উদ্যোক্তা হাফেজ আহমেদ সেলিম ও হাসান আহমেদ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা শেষে প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনায় দোয়া উপস্থিত সকলের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় সততা ও মেধা থাকলে যে কোনো কাজে সফল হওয়া যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সিলেটের মোহাম্মদ হাবিব বর্তমানে মাউন্ট পারফিউম আমিরাতের গণ্ডি পেরিয়ে এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের বাজার জয় করেছে উৎপাদনের পরিধি বাড়াতে নিয়েছেন নতুন শিল্প কারখানা কিন্তু উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা এ প্রতিষ্ঠানে দেশীয় শ্রমিকের সংকটে পড়েছেন প্রবাসী এই উদ্যোক্তা বিস্তারিত সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতিনিধি এম আব্দুল মান্নানের প্রতিবেদনে এক যুগ আগে অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজের ভিসা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ আমিরাতে যান সিলেটের হাবিবুর রহমান কয়েক বছরে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে কাজ শিখে ভাবজমান বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের সাথে তিল তিল করে গড়ে তোলেন রোজমাউন্ট পারফিউম নামের প্রতিষ্ঠানটি তার সততা আর ব্যবসার রীতি দেখে প্রবাসী ব্যবসায়ীরও মুগ্ধ বর্তমানে স্থানীয় আরবিদের কাছে তার এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশ্বস্ত ঠিকানায় পরিণত হয়েছে রোজমাউন্ট ব্রাক সহ আরও বিভিন্ন ধরনের পারফিউম সাইটে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকি এবং এগুলা মার্কেটে খুব পপুলার মার্কেটে সাচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো হাবিবের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে হোলসেলে আমরা বিক্রি করি তো ওনার প্রোডাক্টগুলো আর মানসম্মত খুবই তো ভালো রেসপন্স আসতেছে কাস্টমার থেকে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের লাল সবুজের পতাকাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার হাত ধরেছেন ছোট ভাই তিনিও সবসময় শ্রমিকদের প্রতি যত্নবান ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সদা জাগ্রত তার অধীনে কাজ করতে পেরে নিজেকে গর্ববোধ করেন সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা স্যালারি টাইম সে এক তারিখ কো পুরা ব্যাংক মে আ যাতা হ্যা ইধর কুচ ভি প্রবলেম নাই হ্যা ইয়ানি কবি কোই বাত কে লিয়ে পরেশানি নাই ওর সবসে বড়ি বাত কে আয় হেল্প হ্যা ইধর কোই আপকো পরেশানি হ্যা আপ আপ সে বোলো ভাই হমকো ই পরেশানি হ্যা 
वो हम लोग का पूरा सपोर्ट करेंगे यानी ऐसा फील होता है कि हम लोग घर पे काम करता है परिश्रम मेधा और सत्यता दिए विश्व बुके निजे देश के इतिबाचक भाव विश्व नाना प्रान मानुषर का तुले धरे रेमिटेंस सैनिक तर नतून प्रतिष्ठान देश श्रमिकर कर्मसंस्थान करार्जन सरकार दावी प्रवसी उद्योता हबीबर रोज माउंट परफ्यूम घर इमेज विश्वमय सुभाषित हक एम टाइम प्रत्याशा रेमिटेंस जोगानदाता प्रवसी शेष करब विश्वला तरह आगे संबाद शुरोनम दिन दिन बेड़े चले लैटिन अमेरिकाय बांगलेशी पण्य चाहिदा सुनिर्दिष्ट कर्मपरिकल्पन होते बैध जनशक्ति रप्तान आकर्षण बजार लंडने चौबीस बांगलेशी मदक व्यवसायी के विभिन्न मेयदे कारदंड टावर हमलेट्सर निर्वाह मेयर सन्तोष प्रकाश हज पालन करते गए गतकाल मारा गो बारो बांगलेशी हज जी मालयिया चापा पड़े एक रेमिटेंस योद्धार मृत्यु मालयिया बसबाशरत अवैध अभिबासी वैध होते लेवी परिषदे मेद बाढ़ पंद सेप्टेम्बर पर्त अभिबासन विभाग दर्शक यही विश्व बांगल् एत संगे थार्ज धन्यवाद सबाई के